ICPC Dhaka Regional Contest 2022 er Executive Committee er Manubor Chair Odhapok Dr. Mohammad Saifulajat Sir Amra Sir ke Achke Amade Pokhu theke Show Shago to Janachi Green University the Achke je Shofol Onushan hotche ei Onushan er Pechone rebang Shamne er Prathan tomo Ayojok Shongoto ke shebe Apnar Onuhuti Amra Jante Chai Sir ke Ashole Bolbo je Ashe ei Contest even though egg dinner at a contest, kintu tar preparation kintu egg dinner na. Amra 2018 the Green University prathom IUPC kore. Shekhan theke amader ashole shopno chilo je amra ICPC kurbo kune ekshomoye. Shei shopno puron korar juno amra amra je ICPC je organizing committee achen tadir kache amra approach kuri je amra ICPC korte chachi. তারা আমাদেরকে আসলে সেই পারমিশনটা দেন আমরা অগাস্টের দিকে পসিবলি আমরা এই পারমিশনটা পাই সিপিসি করার জন্য এবং তারপর থেকে সব प्रिपरेशन চলছে আজকে মার্চে প্রোগ্রামটা চলছে কিন্তু লাস্ট কাপল অফ মান্থস আসলে আমরা এই প্রোগ্রামের পিছনে কনস্ট্যান্টলি বিভিন্ন কমিটি সময় দিয়েছে অ্যাডভাইজরি প্যানেলের মেম্বাররা সময় দিয়েছে জাজেস প্যানেল সময় দিয়েছে এবং অন্য অনেক যারা আসলে কম্পিউটার সায়েন্সের বিভিন্ন রিনাউন্ড পার্সোনালিটি তারাও আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে সাজেশন দিয়েছে আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে তারা সাপোর্ট করেছে এই কনটেস্টটা করার জন্য স্যার আমরা জানি যে গ্রিন ইউনিভার্সিটির পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে আজকে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা হচ্ছে যেখানে আয়োজক গ্রিন ইউনিভার্সিটি আবার গ্রিন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা এখানে অংশগ্রহণকারী একই সাথে এখানে একটি বিচারক প্যানেল রয়েছে আয়োজক হিসেবে কিভাবে সমন্বয় করছেন ধন্যবাদ স্যার সত্যি কথা বলতে যে যেহেতু আসলে আমরা কনটেস্ট আয়োজন করছি এবং আমাদের কনটেস্টেন্টও আছে এখানে কনটেস্ট এবং কনটেস্টেন্টদের সাথে আসলে ইভেন যারা অর্গানাইজার আমরা অর্গানাইজার হিসাবে জাজেস প্যানেল পেয়েছি সেই জাজেস প্যানেল আমরা বাহির থেকে আসছে আমাদের জাজেস প্যানেলের এই মুহূর্তে চিফ জাজ হিসাবে আমাদের আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ কায়েব কোবাদ আপনারা স্যারকে সবাই জানেন যে স্যার প্রোগ্রামিংয়ের সাথে অনেক দিন ধরে আছেন এবং ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করছেন মিস্টার শাহরিয়ার মঞ্জুর ওনার যে টিম আছে সেই টিম অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি টু পিপলের যে টিম আছে সেই টিম কিন্তু আমাদের প্রবলেম সেট করেছে এবং তারাই জাজ করছে এখানে অর্গানাইজারদের কোনো ভূমিকা নাই অর্গানাইজার জাজেস প্যানেলদের সাথে কোনো রিলেশনশিপ নাই আমরা একটা ফেয়ার কম্পিটিশান চাচ্ছি এই কারণে আমরা বাইর বাহির থেকে আসলে জাজেস প্যানেলদের হায়ার করেছি যাতে আমরা যা যেই যারা উইন করে অথবা আমরা একটা ফেয়ার কম্পিটিশান আসলে সবাইকে উপহার দিতে পারি স্যার এই যে আজকে গ্রিন ইউনিভার্সিটির পারমানেন্ট ক্যাম্পাসে যে মহাযজ্ঞ চলছে এর আয়োজক হিসেবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি এবং তার শিক্ষার্থীদের উপরে এর কেমন প্রভাব পড়তে পারে বা আপনার ভাষায় আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন স্যারকে আবারও ধন্যবাদ একটা জিনিস হচ্ছে যে এই আয়োজনের মধ্যে দিয়ে আসলে অনেকগুলি জিনিস ফুটে উঠে প্রথম আমি যে জিনিসটা বলতে চাব যে গ্রিন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের যে কম্পিটেন্স কারণ এক ধরনের প্র কন্টেস্ট আয়োজন করার আগেই কিন্তু যারা অ্যাপ্রুভাল অথরিটি আছেন তারা কিন্তু বিভিন্ন ভেনুতে যান ভেনুগুলি তারা মনিটর করেন ভেনুগুলি তারা আসলে এক্সামিন করেন এবং সেখান থেকে তারা ডিসাইড করেন যে এই ইউনিভার্সিটি এই ধরনের কন্টেস্ট আয়োজন করতে পারে কি না আমাদের ক্ষেত্রেও সিমিলার জিনিস ঘটেছে তারা এসেছিলেন তারা বিভিন্ন আমাদের ল্যাবগুলি এক্সামিন করেছেন আমাদের কম্পিটেন্সি চেক করেছেন এবং সেখান থেকে তারা কিন্তু আমাদেরকে সিলেক্ট করেছেন এখান থেকে আমরা যে জিনিসটা বলতে পারি যে আমরা কম্পিটেন্ট এবং আজকের প্রোগ্রামের মাধ্যমে এটা আসলে আমরা বুঝা আমরা আসলে ডেমনস্ট্রেট করছি যে গ্রিন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ আসলে এই ধরনের ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট করার জন্য কম্পিটেন্ট এটা একটা ইনফরমেশান আমি স্টুডেন্টদের কাছে দিতে চাইবো সেকেন্ড যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা আসলে এর মাধ্যমে যে আমাদের প্রিলিমিনারিতে একশো আটাইশটা ইউনিভার্সিটি কম্পিটিশানে অংশগ্রহণ করেছিল সেখান থেকে ফাইনাল কম্পিটিশানে মেইন কন্টেস্টে আমাদের নাইনটি এইট টু নাইনটি টু ও নাইনটি এইট ইউনিভার্সিটিস এই মুহুর্তে কম্পিট করছে 
তো সবাই কিন্তু আমাদের যে কম্পিটেন্সি আছে সেই কম্পিটেন্সিটা দেখতে পাচ্ছে এবং স্টুডেন্টদেরকে বলবো যে আমরা যে একটা কোয়ালিটি এডুকেশান প্রোভাইড করার ট্রাই করি অ্যালংসাইড অফারিং ইউ নো প্রোভাইডিং যে ইকুইপ ল্যাব সেটা কিন্তু আজকের এই কম্পিটিশান দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেল যে আমাদের ল্যাবগুলি যেগুলি আছে সেগুলি ওয়েল ইকুইপ ল্যাব এবং কন্টেস্টেড এই রকম এরকম ইন্টারন্যাশনাল কন্টেস্ট করার মতো আসলে ল্যাবগুলি আমাদের প্রিপেয়ার করা আছে আমাদের কম্পিটেন্ট ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স আছে যারাই আসলে এই প্রোগ্রামটা কন্টেস্ট এই কন্টেস্টটা আয়োজন করার জন্য যারা সাত দিন পরিশ্রম করছেন স্টুডেন্টদেরকে আমার শুধু এটাই পরামর্শ থাকবে আমাদের যে কম্পিটেন্ট ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স আছে কম্পিটেন্ট ল্যাব ফেসিলিটিসগুলি আছে তারা যাতে সেগুলি ইউটিলাইজ করে এবং ইন ফিউচারে তারা যাতে নিজেদেরকে ডেভেলপ করে নেয় স্যার আমরা এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাব গ্রিন ইউনিভার্সিটির টোয়েন্টি টু আইসিপিসি ঢাকা রিজিওনালের এবারে আয়োজক একইভাবে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান হয়েছে এবং টোয়েন্টি টোয়েন্টি থার্ড হবে ঠিক কি চ্যালেঞ্জেস বা অবস্টেকেলসগুলো ছিল এবারের এই আয়োজনে বা কি করলে মনে হয় যেন আরও স্মুথলি পরবর্তী সময় এটা করা যেতে পারে এ ব্যাপারে আপনার সার্বিক পরামর্শ স্যার স্যারকে আবারও ধন্যবাদ সত্যি কথা বলতে যখন কেউ প্রথমবার কোনো কম্পিটিশান করে ডেফিনেটলি অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জেস ফেস করে আমাদের যেহেতু আইউপিসি করার কিছুটা অভিজ্ঞতা ছিল সেটা আমাদের সাহায্য করেছে অবশ্যই বাট আইসিপিসি ইটস এ ডিফারেন্ট লেভেল অফ কম্পিটিশান আমাদের সেটা আয়োজন করতে গিয়ে আমরা ডেফিনেটলি নতুন ধরনের কম্পিটিটর অথবা নতুন ধরনের এক ধরনের অর্গানাইজিং কমিটি অথবা আমরা যদি বলি নতুন ধরনের লোকেদের সাথে অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে ডেফিনেটলি অনেক চ্যালেঞ্জেস ছিল বাট অ্যাট দ্য এন্ড আমরা ট্রাই করেছি আমাদের লেভেল বেস্ট এবং ইন ফিউচারে সত্যি কথা বলতে যে আমরা যে জিনিসটা ট্রাই করব আমরা অবশ্যই এই ধরনের কম্পিটিশান ফ্রিকুয়েন্টলি আমরা আয়োজন করার চেষ্টা করব এবং যে শিক্ষা যেরকম শিক্ষার দিক থেকে আমরা যেটা বলতে পারি যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে কমিউনিকেশানটা কীভাবে ফাস্টার কমিউনিকেশান করা যায় প্রথমবার উপর প্রথমবার অনুসারে আসলে অনেক জায়গার কমিউনিকেশানের কিছুটা গ্যাপ ছিল বাট ইন ফিউচারে আমরা চাবো যে আমাদের এই যে কমিউনিকেশান গ্যাপ সেই গ্যাপটা আমরা কীভাবে মিটিগেট করতে পারি আদার দেন দ্যাট আমাদের প্রিপারেশান আমি বলবো যে আমরা আমরা প্রিপেয়ার ছিলাম প্ল্যান ছিলাম এবং সেই অনুসারে আমরা এক্সিকিউট করেছি আমরা আসলে খুব একটা বেশি ডিফিকাল্টি ফেস করিনি কম্পিটিশান আয়োজন করার জন্য আমরা যদি পরবর্তীতে সুযোগ পাই এর থেকেও ভালো কম্পিটিশান আমরা আয়োজন করব এবং আমাদের কন্টেস্টেন্টদের এর থেকেও ভালো কম্পিটিশান আসলে আমরা উপহার দিব বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে এখনও আসলে প্রোগ্রামিং সেই অর্থে খুব জনপ্রিয় না অথচ আমরা যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বা স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলি বা এআইয়ের যেই কথা বলা হচ্ছে সেখানে প্রোগ্রামিং ইজ এ মাস্ট সেই ক্ষেত্রে আসলে প্রোগ্রামিংকে জনপ্রিয় করে তুলতে বা প্রোগ্রামিংয়ের চর্চা বাড়াতে সরকারি তরফে রাষ্ট্রীয় তরফে বা হচ্ছে আমরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কী কী করতে পারি বা কী কী করলে আসলে এই জিনিসটা জনসাধারণের মধ্যে চলে আসতে পারে বলে আপনি মনে করেন আমরা আসলে রিসেন্টলি আমাদের প্রাইম মিনিস্টার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা উনি স্মার্ট বাংলাদেশ বাই টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান যে ভিশানটা উনি অ্যানাউন্স করেছেন ডেফিনেটলি সেই ভিশানটা আমরা যদি অ্যাচিভ করতে চাই প্রোগ্রামিং মাস যে জিনিসটাই মাত্র স্যার বললেন আমাদের যে কাজটা করা লাগবে অলরেডি কিন্তু আমাদের স্কুল লেভেল লেভেলে প্রোগ্রামিং ইনকর্পোরেট করা হয়েছে তাদের কোর্সেসগুলির মধ্যে কিন্তু যে প্রবলেমটা রয়ে গিয়েছে সেটা হচ্ছে যে সেই কোর্সগুলি আসলে পড়ানোর মতো যে শিক্ষক দরকার কম্পিটেন্ট ফ্যাকাল্টি মেম্বার দরকার অথবা টিচার দরকার সেটার এখন পর্যন্ত কিছুটা ঘাটতি আছে তবে আমরা যেটা মনে করি যে আমরা যদি এডুকেট নাম্বার অফ ট্রেনিং যেরকম আমার কালকে কথা হচ্ছিল যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের যিনি প্ল্যানিং এবং স্ট্রেজির ডিরেক্টর মিস্টার আবু সাইদের সাথে ওনারা অনেক ট্রেনিং করাচ্ছেন অনেকগুলি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ওনারা তৈরি করেছেন এবং সেখান থেকে ওনারা ট্রেনিং করানো ট্রাই করছেন যদি আমরা আসলে মাস লেভেলে এই ট্রেনিংটা করাতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা অবশ্যই যারা টিচার আছেন তারা প্রোগ্রামিং শেখানোর জন্য কম্পিটেন্ট হবেন এবং তারা স্কুল লেভেলেই ছেলেপেলেদের কম্পিটিশান প্রোগ্রামিংয়ের প্রতি 
তাদেরকে তাদেরকে ভালোভাবে আসলে প্রোগ্রামিংটা টিচ করাতে পারবেন আমি রিসেন্টলি একটা পত্রিকায় দেখলাম যে আমাদের দেশে এখন প্রাইমারি লেভেল থেকে প্রোগ্রামিংটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হবে ডেফিনেটলি প্রোগ্রামিংয়ের বিভিন্ন ধরনের লেভেল আছে প্রোগ্রামিং কিন্তু গেমের মাধ্যমেও শেখা যায় সো আমরা যদি ছোটোবেলা থেকে স্টুডেন্টদেরকে যে গেমিফিকেশান কনসেপ্ট আছে সেই গেমিফিকেশানের মাধ্যমে প্রোগ্রামিংটা ইন্ট্রোডিউস করতে পারি তাহলে কিন্তু স্টুডেন্টরা অ্যাট্রাক্ট হবে প্রোগ্রামিংয়ের জন্য আমি যেটা বিশ্বাস করি যে প্রোগ্রামিংয়ে ভয়ের কিছু নয় প্রোগ্রামিংটা অনেক মজার জিনিস সে মজার জিনিসটা আমরা যদি একবার স্টুডেন্টদের মধ্যে সেই মজাটা তাদের ফিল করাতে পারি তাহলে আমাদের দেশে আরও অনেক বড় প্রোগ্রামার হবে এবং এই মজাটা যদি আমরা ছোট লেভেল থেকে আসলে স্টুডেন্টদের মধ্যে দিতে পারি তাহলে বড় হয়ে তারা আরও ভালো ভালো প্রোগ্রামিং করবে এবং ভালো প্রোগ্রামিং কন্টেস্টগুলিতে তারা আসবে সো প্রোগ্রামিং অ্যাজ এ ফান হিসাবে দেখা লাগবে প্রোগ্রামিং কোর্স হিসাবে দেখলে কখনো আসলে প্রোগ্রামিং শেখা যাবে না আমরা যদি ছোটোবেলা থেকে তাদের ফান হিসাবে প্রোগ্রামিংটা ইন্ট্রোডিউস করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাদের দেশে অনেক বড় বড় প্রোগ্রামার হবে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারের যেই ভিশানটা আছে টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ানে স্মার্ট বাংলাদেশ সেই স্বপ্ন পূরণ করাও সম্ভব আমাদের অনেক ব্রেইন আছে সেগুলি আমাদের ইউটিলাইজ করা লাগবে